வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சுதாவின் இல்லம் ஆல் அபவுட் லைஃப் இந்த வீடியோவில் நான் ஒரு வீக்கெண்ட் வ்ளாக் போட்டிருக்கேன் நான் வந்து ஒரு கீட்டோ ஃபுல் டே மீல் பிளான் போட்டிருக்கேன் பட் நான் இன்னும் கீட்டோ எதுவும் ஸ்டார்ட் பண்ணல ஆனஸ்ட்லி சும்மா ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு என்னால் சஸ்டெயின் பண்ண முடியுமா முடியாதான்னு பார்க்குறதுக்காக தான் இந்த கீட்டோ மீல் பிளான் ட்ரையல் இது ரொம்ப உங்களுக்கு பயிரிங்காகவும் இருக்கலாம் அதே மாதிரி என் கார்டனை நான் அப்கிரேட் பண்ணுறேன் அதுக்காக நான் வந்து லால்பாக் நர்சரிக்கு போய் சம் பிளான்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து இன்றைக்கி கார்டனில் எல்லாம் பிளான் பண்ண போகிறேன் இதுவும் நான் இந்த வீடியோவில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இந்த வீடியோ அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் நீங்கள் இன்னும் என் சேனல் சுதாவின் இல்லம் ஆல் அபவுட் லைஃப்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற சின்ன பெல் ஐக்கனையும் அப்படியே ஹிட் பண்ணிவிடுங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு கீட்டோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் காலிஃப்ளவர் உப்புமா பண்ண போகிறேன் அதுக்கு இப்போ வந்து நான் காலிஃப்ளவர் எல்லாம் கட் பண்ணி அதை வந்து டர்மரிக் அண்ட் சால்ட் போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி காலிஃப்ளவர் ரைஸ் பண்ண போகிறேன் அதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த க்ளா காலிஃப்ளவர் ரைஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் இந்த காலிஃப்ளவரை கொஞ்சம் பெரிய பெரிய ஃப்ளாரஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ காலிஃப்ளவரை நல்லா தரலி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சாப்பரில் போட்டு நான் சாப் பண்ண போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த காலிஃப்ளவர் நல்லா ரவா கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது கடாய் சூடான அப்புறம் இப்போ நான் ஒரு டீஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு கடுகு சீரகம் கறி லீவ்ஸ் கொஞ்சம் நாலு பச்சை மிளகாய் இதோட கொஞ்சம் கிரவுண்ட்னஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதுக்கு உளுத்தம் பருப்பு ஆட் பண்ண போகிறதுல கீட்டோ கேப்பையும் உளுத்தம் பருப்பு ஆட் பண்ணக்கூடாது இந்த கிரவுண்ட்ஸ் வந்து ஒரு சூப்பர் கிரன்ச்சி டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும் இந்த உப்புமாக்கு இப்போ வெங்காயம் சேர்த்துடலாம் தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வெங் வெங்காயம் நல்லா சாட்டையான அப்புறம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவர் ரைஸ் ஒரு ரவா இதுக்கு ஆட் பண்ணி நல்லா ஸ்டர் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இந்த காலிஃப்ளவர் நல்லா வேகிறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்லேயே காலிஃப்ளவர் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இறக்குற ஸ்டே ஸ்டேஜில் நம்ம கொத்தமல்லி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஒரு சூப்பர் கீட்டோ காலிஃப்ளவர் உப்புமா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ லஞ்சுக்கு நான் ஒரு கீட்டோ பாலக் பன்னீர் தான் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு ஒரு பேன் வச்சுட்டு அதில் கீ போட்டு அதில் சீரகம் போட்டிருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் பூண்டு இஞ்சி சாப் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம் அதுவும் நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக நல்லா இருக்கும் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் கிராம்ஸ் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா ஸ்டர் பண்ணிவிட்டு வெங்காயம் ஃப்ரை ஆனப்புறம் நான் நல்லா க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற பாலுக்கு இதோடு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மீனுங்கிற சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எங்கிட்ட ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இல்லாததுனால நான் ஒரு டென் டு டுவெல்வ் கேஷ்யூஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா ஸ்டர் பண்ணி குக் பண்ண ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போதும் இது குக்காக ஃபைவ் மினிட்ஸில் குக் ஆகிடும் ஃபைவ் மினிட்ஸில் பாலக் நல்லா பிளான்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை கூல் பண்ணிவிட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் பாருங்கள் ஒரு நைஸ் ஃபைன் பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ அதே கடாயில் ஒன் டீஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணிடலாம் பாலக் பியூரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு டர்மரிக் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி பவுடர் ஒன்று ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் சீரக பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாலுக்கு தேவையான உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலாஸ் எல்லாம் நல்லா பிளெண்ட் ஆகி பாலுக்கு பேஸ்ட்டும் நல்லா குக் ஆகி ஆயில் எல்லாம் சைட்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகுது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம பன்னீர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் பன்னீர் சாஃப்டாக இருக்கிறதுக்காக வார்ம் வாட்டரில் ஒரு டூ மினிட்ஸ் சோப் பண்ணி வச்சுருந்தேன் உங்களுக்கு இந்த கிரேவி இன்னும் கொஞ்சம் டைல்யூட்டாக வேணும்னா கொஞ்சம் தண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு கீட்டோ டயட்டுங்கிறதுனால நான் சீஸ் கிரேட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு நீ உங்களுக்கு வேணான்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பர் டெலிஷியஸ் கீட்டோ பாலக் பண்ணி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ கீட்டோ சப்பாத்திஸ்க்காக நான் டோ இந்த லோ கார்ப் ஃப்ளாரில் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் இதை நான் அமேசானில் தான் வாங்கினேன் இதோட லிங்க்கை
இப்போ இந்த சப்பாத்திஸ் ஃப்ரை பண்ண நான் கீ தான் யூஸ் பண்ணுறேன் பாருங்க ஒரு சூப்பர் கீட்டோ பாலக் பன்னீர் அண்ட் கீட்டோ ரோட்டிஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃபார் லன்ச் நைட் டின்னருக்கு இப்போ நான் ஒரு கீட்டோ பாவ் பாஜி ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் குக்கரில் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பொட்டேட்டோஸுக்கு பதில் நான் கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்க காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ண போகிறேன் இந்த கீட்டோ டயட்டுக்கு ப்ரிடாமினன்ட்லி காலிஃப்ளவர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது காலி பட் நம்ம வீட்டிலே ப்ரிப்பேர் பண்ணி யூஸ் பண்ணால் அது ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் கேரட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதோட கொஞ்சம் பட்டாணியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலி கேரட் அண்ட் பட்டாணி வந்து கீட்டோ ஃப்ரெண்ட்லி இல்லை பட் கம்பேரிங் டு தி அமௌண்ட் ஆஃப் காலிஃப்ளவர் வி ஹாவ் யூஸ்ட் இது வந்து ரொம்ப இன்சிக்னிஃபிகன்ட் தான் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம கார்போஹைட்ரேட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் பர் டே யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஒன் சாப் டொமேட்டோஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஓவர் குக் தான் ஆகணும் ஏன்னா நமக்கு ஒரு நல்ல மேஷ் பண்ணி ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட் வேணும் அப்போ தான் அது நல்லாயிருக்கும் இப்போ தேவையான இந்த வெஜிடபிள்ஸ்க்கு தேவையான சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் விசில்ஸ் ப்ரெஷர் குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கீட்டோ பாவ் பாஜி டெம்பரிங்க்கு ஒரு கடாயில் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சாப்ட் கார்லிக் ஒரு வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் அப்புறம் ஒரு டொமேட்டோ அதுவும் நல்லா மஷி ஆகட்டும் இப்போ ஒன் கேப்சிகம் சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த டெம்பரிங்க்கு எவ்வளோ சால்ட் வேணுமோ அது மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அது வெஜிடபிள்ஸ்க்கு ஆல்ரெடி சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ரிக்குவயர்ட் வாட்டரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ குக்கரில் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு இப்போ ஒரு மேஷர் வச்சு ஒரு ஸ்மூத் டெக்ஸ்டருக்கு மேஷ் பண்ணி விட்டு பாருங்க எவ்வளோ நல்லா மேஷ் ஆகிருக்கு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இப்போ இந்த டெம்பர்ட் வெஜிடபிள்ஸும் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு அதையும் நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ த்ரீ ஸ்பூன்ஸ் பாவ் பாஜி மசாலா ஆட் பண்ணுறேன் நான் எவரெஸ்ட் பாவ் பாஜி மசாலா தான் யூஸ் பண்ணுறது ஒன் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் டூ டீஸ்பூன்ஸ் கொடியாண்ட பவுடர் டர்மரிக் கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் குக் பண்ணி மேஷ் பண்ணி வச்சுருந்த வெஜிடபிள்ஸும் இதுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா பாவ் பாஜி நல்லா ஒரு ரெட் கலரில் ரொம்ப இன்வைட்டிங்காக டெம்டிங்காக இருக்கும் அந்த கலர் டோனுக்காக கொஞ்சம் ரெட் கலர் ஆர்கானிக் ஃபுட் கலரும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பட் இந்த ஸ்டெப் வந்து டோட்டலி ஆப்ஷனல் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் பட்டர் ஆட் பண்ணி ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா குக் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சாப் பண்ண கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த கீட்டோ வந்து நம்ம ரொம்ப டிசிப்ளின்டாக ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணணும் இப்போ ஹாஃப் லெமன் ஸ்குவீஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் மீல் கீட்டோ சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ரெகுலர் மீல் சாப்பிட்டோன்னா ஆர் ஒன் டே சாப்பிட்டுட்டு திருப்பியும் நம்ம ரெகுலர் டயட்க்கு போயிட்டோன்னா அது அது வந்து ரொம்ப ரிவர்ஸ் எஃபெக்ட் தான் இருக்கும் நமக்கு ஸோ அது நம்ம நல்லா யோசிச்சு டிசைட் பண்ணி அப்புறம் கீட்டோக்குள்ளே போகணும் என்கிட்ட கீட்டோ பன் இல்லாததுனால நான் அந்த லோ கார்ப் ஃப்ளார்லேயே சப்பாத்தி போட்டுட்டேன் சப்பாத்தியும் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு ஆக்சுவலி ரெடிமேட் கீட்டோ பன்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது வேணும்னா நீங்கள் அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சாட்டர்டே ஃபுல்லாக நான் ஒரு கீட்டோ மீல் தான் சாப்பிட்டேன் நல்லாவே இருந்துச்சு நல்லா பாடி லைட்டாக இருந்துச்சு பட் ஒன் டேயில் நம்ம எதுவும் சொல்ல முடியாது நான் இன்னும் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் டிசைட் பண்ணுவேன் வெதர் ஐ ஷுட் டூ கீட்டோ ஆர் நாட் ஸோ சண்டே ஃபுல்லாக எங்கள் கார்டனுக்கு டெடிக்கேட் பண்ணலாம் நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு இப்படி தான் இருக்கும் எங்கள் கார்டன் இது எங்களது வந்து ஒரு டெரஸ் கார்டன் பெரிய டெரஸ் பெரிய கார்டன்லாம் சொல்ல முடியாது இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்மால் கார்டன் பட் அதில் இன்னும் கொஞ்சம் பிளான்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கு வந்து நான் அமேசான்லேருந்து சர்ட்டன் திங்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு வாட்டர் கேன் அப்புறம் வந்து இது பார்த்திங்கன்னா சம் மேன்யூர் அப்புறம் சம் சாயில் இதெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு பட் இன்றைக்கி தான் அதெல்லாம் நாங்கள் அன்பேக் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் 
இது வந்து நான் ரொம்ப லைக் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணது ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளவர் பாட் ஸ்டாண்ட் தான் இது ரொம்ப ஆர்டிஸ்டிக்காக ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இதை பார்த்த உடனே நான் அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன் இன்ஃபேக்ட் சொல்லணுன்னா என் யூடியூப்பில் இருந்து வந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெவென்யூ வந்து நான் ஸ்மால் பார்ட் ஆஃப் இட் நான் என் கார்டனிங்க்கு தான் யூஸ் பண்ணேன் இதுதான் இந்த பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளவர் பாட் ஸ்டாண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாட்ஸ் எல்லாம் கிளீனாக அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக பாட் ராக்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் நாலு ஆர்டர் பண்ணேன் குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா ஹெவியாக ஸ்டர்டியாக இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்துச்சு பாருங்கள் நா நாலு ரேக்ஸ் ஆர்டர் பண்ணேன் இந்த மாதிரி அப்படியே கொஞ்சம் க்ரோ பேக்ஸும் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ வந்து நாங்கள் லால்பாக் நர்சரிக்கு கிளம்பியிருக்கோம் அங்கே போய் கொஞ்சம் சீட்ஸ் அப்புறம் என் கார்டனுக்கு வேணுங்கிற ஃப்ளவர்ஸ் பிளான்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வர்றதுக்கு அங்கே லால்பாக் நர்சரிக்கு போயிட்டு நான் என்னென்ன இருக்கங்கன்னு காட்டுறேன் லால்பாக் நர்சரியில் எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் அப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் இண்டோர் பிளான்ஸ் பால்கனிக் ஏற்ற மாதிரி பிளான்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய நிறைய வச்சுருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப அங்கே நிறைய ஸ்டாஃபும் இருக்காங்க வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஸ்டாஃப் அதே மாதிரி ட்ராலிஸும் நமக்கு சப்ளை பண்ணுறாங்க நமக்கு எந்த பிளான்ஸ் நமக்கு வேணும்னா அந்த ஹெல்பர்ஸ் கிட்ட சொல்லிட்டோம்னா அதை அந்த ட்ராலியில் அரேஞ்ச் பண்ணி நம்ம பில்லிங் செக்ஷன் வரைக்கும் நமக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துட்றாங்க அது நமக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் சில்லிஸ் பிளான்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு இன்ஃபேக்ட் நான் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் லால்பாக் நர்சரிக்கு வருது ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருந்துச்சு இங்கே இருக்கிற பிளான்ஸ் அப்புறம் சீட்ஸ் அப்புறம் அந்த ஸ்டாஃப் ஹெல்பிங் நேச்சர் இருக்கிற ஸ்டாஃப் இதெல்லாம் பார்த்து எனக்கு ரொம்பவே ஃபஸ்ட் டே வந்திருக்கணும்னு தோணுச்சு நீங்கள் பெங்களூரில் இருக்கிறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக எந்த நர்சரிக்கும் போகாமல் டைரெக்டாக லால்பாக் நர்சரிக்கு வந்து உங்களுக்கு வேணுங்கிறது பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ரேட்ஸும் ரொம்ப ரீசனபுளாக இருக்குது இப்போ பிளான்ஸ் எல்லாம் வாங்கியாச்சு வீட்டுக்கு போயிட்டோம் இப்போ போய் எல்லாம் பிளான் பண்ண வேண்டியது இப்போ லால்பாக் நர்சரியிலிருந்து நான் என்னென்ன வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன்னு பார்க்கலாம் சம் சீட்ஸ் லைக் டொமேட்டோஸ் கேரட்ஸ் லேடிஸ் ஃபிங்கர் அண்ட் பால்சம் சம் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் அப்புறம் இந்த மாதிரி க்ரோட்டன்ஸ் அப்புறம் இந்த பீட்டல் லீவ்ஸ் வெத்தலை அப்புறம் சில்லி பிளான்ட் அப்புறம் இந்த மாதிரி பட்டன் ரோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் அது அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃப்ளவர் பிளான்ட் அப்புறம் கத்திரிக்காய் இது தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் துளசியும் ஒன்று வாங்கிட்டு வந்தேன் துளசி ரொம்ப நல்ல பெருசாக ஆல்ரெடி வளர்ந்துதான் இருந்துச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு அந்த ரோஸ் பிளான்ட்டை பிளான் பண்ணிடலான்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பாட்டு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது இந்த ஃபுல் ப்ராசஸ்க்கு என் டொமெஸ்டிக் மேடு எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பாட்டில் நாங்கள் டொமேட்டோ சீட்ஸ் தான் போட போகிறோம் இதெல்லாம் ஃபுல்லாக அவங்க தான் பண்ணாங்க இதில் வந்து பால்சம் சீட் பண்ண போகிறோம் இந்த க்ரோ பேக்கில் நாங்கள் வந்து லேடிஸ் ஃபிங்கர் தான் சீட் பண்ண போகிறோம் இந்த க்ரோ பேக்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது வெளியில் க்ரீன் புல்லர் ரெட் அதில் சீட்ஸ் வந்து லேடிஸ் ஃபிங்கர் சீட்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி க்ரீன் கலரில் கான்ட்ராஸ்டில் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு ஸோ ஃபைனலாக இப்படி தான் நான் என் கார்டனை இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வ வச்சுருக்கேன் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்குது மனசுக்கு ரொம்ப ஆறுதலாக இருக்குது இதை பார்க்க இன்ஃபேக்ட் கார்டனிங் வந்து ஒரு ஹாபின்னு சொல்கிறதை விட நம்ம லைஃப் ஸ்டைலாக பண்ணிக்கிறோம்னு தான் நினைக்கிறேன்னா பிகாஸ் ஒரு நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளமோ ஒரு வரிஸோ இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி அமித் க்ரீன்ரியில் இருந்தால் அது அட்லீஸ்ட் ஃபார் த டைம் பீங் நமக்கு அந்த வரிஸ் எல்லாம் மறந்துடுவோம் ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷனாக இருக்கும் ஆக்சுவலி எனக்கு கார்டனிங் வந்து அவ்வளோ பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் ஃபஸ்ட் இல்லை ஒரு ரெண்டு செடியோடு தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பட் நிஜமாக சொல்கிறேன் அது ஆஃப்டர் ஐ ஸ்டார்டட் டூயிங் இட் அவ்வளோ ஒரு இன்வால்மெண்ட் ஆகிடுச்சு எனக்கு டெய்லி இங்கே கார்டனுக்கு வந்து ட்வைஸ் வந்து வாட்டர் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் இருந்தால் எனக்கு மனசுக்கு அவ்வளோ அமைதியாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீக்கெண்ட் வ்ளாகை இந்த கார்டனிங்கோடு நான் என் பண்ணிக்கிறேன்
உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இன்ஸ்பைரிங்காகவும் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அப்படி என் சேனல் சுதாவின் இல்லம் ஆல் அபவுட் லைஃப்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல கிளிக் சின்ன பெல் ஐக்கன் ஹிட் பண்ணிடுங்க थैंक्स फॉर वाचिंग ஸ்டே டியூன் டு சுதாவின் இல்லம் ஆல் அபவுட் லைஃப் பை டில் வி மீட் அகைன்